。读万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。石鹿山上，茂林清溪之间，隐存着一座雅致的百年庭院，清澈秘密，屋宇古朴。大门前悬挂着一个匾联，上面是书院先生合起的题字。亭阁书院几个字大气磅礴，分外显眼。院内的大小院落，错落有致。藏书阁内藏有诗书近万册，每年从这里出去参加科考的书生最低也是秀才。掌管书院的先生合起为人和善，是位德高望重的老先生。所以，远近的书生只要能稍微付得起学费的，都会远道而来。这些书生当中，何启最为器重的是杜天杰和朱佩石，他俩是同乡，且都是家境一般，求学是孜孜不倦，努力上进。何启的公子何林，是位身材较为瘦弱的青年才俊，和杜天杰、朱佩石比较友好，经常一道上下学的路上讨论诗词歌赋。三人成了无话不谈的好友。这一天，在下学的路上，朱佩石好奇地问何林道：“林弟，听说你家有位小姐妹，怎么没有听你提过？”“哦，那是佳妹，待字闺中。”何林回答的不太顺畅。“读好你的书吧，惦记人家妹妹干嘛？”杜天杰在一旁数落道。林弟气宇非凡，想必妹妹一定是花容月貌吧。朱佩石不光没收敛，还一个劲地追问道：“他他，才貌一般吧？我先走了，去先生那里。”告辞。何林的眼神有点害羞且慌张，一路小跑走了。这小子，干嘛跑得这么快？朱佩石有些好奇。时值夏日，虽然书院内林木丛生，却还是有抵挡不住的炎热。林儿，你在书院也读了几年书了？学无止境，我看你下月起还是回家陪陪你母亲吧。虽然为父不主张女子无才便是德，但你终究是个女儿身啊。孩儿知道了，不早了。父亲，您还是早点休息吧。何林，原名何秀林，是何启和妻子王氏唯一的女儿，因为王氏生产时难产，差点丢掉性命，后来一直未能生育。秀林自幼耳濡目染父亲的文化情境，到了读书识字的年纪，一直嚷嚷要去父亲的书院。夫妻俩实在是扭不过，于是女扮男装，去掉名字中的一个“秀”字，改名何林，入了书院。如今要离开这座书院，秀林从心底还是依依不舍。这里的一石一木、一草一花，更有一些无法言语的欢乐。已经在他这个少女最美好的年纪里默默绽放着，那是一个触动他心弦的人。他的名字叫杜天杰。从和杜天杰的相识以及相处，从谈诗论文到处事交友，他们经常是心有灵犀，可谓是与君初相识，犹如故人归。只因不好意思两人独处，所以拉上了朱佩石陪同。他走出屋外，来到了书院外的静月堂。月光如水，他耐不住炎热，想最后一次在静月堂里沐浴一次。于是他褪去衣服，摘下如冠，一头黑色的秀发直泻而下。他闭上眼睛，感受着清凉。远处传来了咚咚的脚步声，还有两个熟悉的对话声：“都是你，读到这么晚才来洗澡，看明天早起不了，又得挨先生的板子。别废话了，快点下水。”这是杜天杰的声音，秀林连忙游到了堂边的石头下，低着头，呼呼的水声在深夜里格外作响。啊，女鬼！看到一头秀发和露出水面的犹如白玉一般的肩膀，朱佩时突然叫道：“的确，这书院里，谁也不会想到会有女人。两位师兄，是我何林，你们快上岸，容我穿好衣服上去，求求你们了。”千万别声张，秀林急得快要哭了。啊，你是女人，原来如此。朱佩石像发现宝藏一样惊喜道：“林弟，哦，不，林妹，你别怕，我们什么也没看见。快走，快走啦！”
。配时，杜天杰拉起他，赶紧上了岸。听到他们越来越远和渐渐消失的脚步声，秀林赶忙从河里起身，穿好衣服，跑回独自一人的住处。这一夜，三个人都辗转难眠。这两位书生想着同窗三年，何林竟是一个女儿身。怪不得一直有传言，先生家侍卫千金。怪不得那日何林吞吞吐吐地说起家妹，原来家妹竟是他自己。今夜见到月光下的秀林，两人内心都掀起了涟漪。杜天杰内心一阵激动，秀林正在思虑着这里是一刻都待不下去了，他是无言再见两位师兄了。第二日一早，秀林便匆匆拜别了父亲。何启很是诧异，秀林为何如此果断？秀林只是说道：“太想念母亲了。”三年之后，杜天杰和朱佩时双双考上了举人。此时的何启已是暮年，他膝下无子，一直想在自己众多的学生当中选拔一个能够传承自己衣钵之人。而女儿秀林和杜天杰的暗生情愫，他也早看在眼里。他觉得这只是一层窗户纸。迟早会有一天被捅破。秀林已经到了出嫁的年龄，周围上门求亲的也很多，有达官贵人，也有富家公子，这其中还有替杜天杰和朱佩时来说媒的。秀林会选谁？答案不用说了。这一日，喜气洋洋的杜天杰骑着高大的白马，在一阵锣鼓喧嚣声中，将新娘子迎上了花轿，在红盖头的遮掩下。秀林婉约的身姿，微露的下颌，以及颀长的白玉般的颈脖，令人对新娘的花容月貌产生无限遐想。周围热闹非凡，多是羡慕和赞叹。然而，人群中有个人最为失落和不服气，那人便是朱佩时。朱佩时想着，从长相而言，自己还要略胜杜天杰几分，无论家境、学资，还是对秀林的喜爱。他相信自己绝对不会输给杜天杰，可老天偏偏对自己如此不公平。自从三年前的那一夜起，秀林在他的心里已经挥之不去了。哎，时儿，你也别难过了。为娘知道你心里不舒坦，可这就是命啊。朱佩时的母亲看到儿子喝得酩酊大醉，安慰他道：“当年你父亲也是因为喝了杜郎中的药。”说到底，我们家就是斗不过他们啊！什么样？朱佩时那时还小，只知道父亲那夜吐血而亡，并不知道他吃了哪个郎中下的药。哎，过去这么多年了，你也别问了，我怕影响你哥俩感情。一直没跟你说，杜郎中的药下得太猛，否则你父亲也不至于吐了那么多的血，也不至于那晚就丢下我们。哎，这么多年了。杜家一直对我们很照顾，还是算了吧。你好好的，回头娶个好媳妇，好好过日子就行。朱佩时听后咬了咬牙，捏紧了拳头。杜天结婚后掌管了亭阁书院，和秀林也是十分恩爱。三年之内，先后生了两个孩子，大女儿杜竹莲，小儿子杜竹清，一家人其乐融融。朱佩时也算不差。在县衙里谋了个县城的职位，只是到了娶妻的年龄，他一直挑三拣四，心里总按照秀林的模样去挑选。久而久之，媒婆也不上门了。时间久了，迫于母亲的施压，娶了县里一个小商贩的女儿，长相还不好看。两年以后，生下一女，第二年终于怀上了一个男胎，可生下不到几日，便夭折了。朱佩时因此十分丧气，杜天杰曾多次相邀他去府上叙旧，都被他因为公务太忙给回绝了。转眼间十几年过去了，这一日，公堂之上正在审问一个盗贼，县令大人的一声大刑伺候的怒吼声下，那盗贼将自己以往的盗窃经历一一从实招来，其中的一起盗窃案让堂上堂下的人都听得哭笑不得。我去年听闻，亭阁书院的先生家里藏有一颗宝珠，价值连城。为了那颗宝珠，我和他家的厨娘勾搭上了。那天夜里，我悄悄潜进府里，那颗宝珠藏在阁楼顶上，有着奇异的光彩。我正准备下手时，却被他家的管家发现。
，还好我有厨娘做后应，说我是他的哥哥而没有受罚。杜家人真是宽宏大量，不计我小人之过。如果杜家将你送至官府，你也就不会有今天的案子了。都是宽佑害了你，赐你二十大板，下不为例。县令大人说道：“大人，大人，小人再也不敢了。”那人哀求道。这一夜，朱佩时又辗转反侧。杜郎中因下药太猛杀死他爹的事再次涌上心头。他想起了之前在书院读书时，是听闻过何其老先生家有宝珠一说。这杜天杰何德何能？如今老先生已经去世，不光是抱得美人归，宝珠还落到了他这个上门女婿的手里，真是事事如意啊！一转身，看到躺在自己身边这个丑媳妇，肚子里的怨气不知从何而来。为啥老天对自己如此不公呢？他想起了一个人来，此人叫徐达，无家无口，曾经也是因为犯案而结识。徐达是个惯偷，他身手敏捷，作案无数。那一年，他通过朱佩时花了很多银两买通县令，才逃过牢狱。所以。每每见到朱佩时，他都是一口一个恩公的叫着。这一年正值杜天杰的女儿杜竹莲出嫁，儿子杜竹清进京赶考，可谓双喜临门。杜竹清从小出生在书香门第，加上母亲秀林的敦敦教诲和亭阁书院的栽培，进京赶考自然是胸有成竹。这一日，秀林带着丫鬟相遇，去慈林寺烧香拜佛。正当下马车之际，不知哪里窜出一个小毛贼，一把拽下他腰间的那块玉佩，撒腿就跑。秀林哎的一声被冲倒在地，香玉连忙将他扶起，正欲转身去追，却见寺庙前的一个小乞丐说了声“我去”，转眼间就不见踪影。那是父亲生前留下的一块玉佩，秀林一直佩戴着，这下丢了。秀林心里很着急，不一会儿。小乞丐一瘸一拐地走回来了，手里握着那块被小毛贼抢去的玉佩，递给秀林夫人。他怯生生地叫道：“秀林，定睛一看，小乞丐原来并非男孩。”他眉眼秀起，眼睛亮闪闪的。只见他的小腿正在流血，秀林连忙让香玉给他包扎，才知道是刚才和小毛贼打斗抢玉佩时受的伤。你为啥要帮我们夫人呢？香玉问道：“因为夫人是个好人，夫人每次来寺里都会给我们带吃的。夫人虽然不认识我，但我却一眼就认出夫人。”小乞丐天真的笑着，露出一口整齐好看的牙齿。的确，秀林每次来寺庙都会带些干粮救济这些穷人。原来小乞丐是从别处逃难来的，父母都在逃难中丧生了，所以他也只能靠乞讨而生。这孩子也怪可怜的，他的腿又受伤了，还是带回府上打打杂，给他口饭吃吧。秀林听后顿生怜悯之心，谢谢夫人。小乞丐一个劲地在地上叩首。过了几天，在杜甫的后花园里，秀林见到了那个带回来的小乞丐。没想到洗澡更衣之后，他仿佛脱胎换骨一般。之前那个脏兮兮的小乞丐。转眼间变成了一个如花似玉的小姑娘，你叫什么？秀林问道。我叫小琴，我会好好服侍夫人。接下来的一段时日里，小琴除了干好手中的杂活，府上府下哪儿都有她勤劳的身影和笑吟吟的声音，大家都很喜欢她。一天，香玉为秀林端来了一碗银耳莲子羹，秀林吃下以后，感觉自己的喉疾一下子好了许多。便问道：“这里是加了黄郎中心下的药方吗？怎么感觉我的嗓子顿时清爽了好多？哪里是小琴那丫头日日早起去花园采摘露水，这些时日都是用这些露水给夫人做的羹汤，所以夫人的嗓子好起来了。你别说，她还真是有心呢。那丫头屋里那鞋子都湿了好几双呢。”秀林听后，心里很舒畅。觉得自己没有选错人。又过了一个月，香玉的父亲从老家捎信过来，说给香玉说了一门亲事。秀林便让香玉回家看看，若中意就嫁了吧。
，临行前给了香玉几十两银子作为嫁妆。这样一来，小琴理所当然的就成了秀林的丫鬟。自从小琴成了秀林的丫鬟，小琴干得更卖力了。接人待物中所有的细节，她都会考虑得很周全，不得不让身边的人佩服和欣赏。秀林也开始渐渐信任她。杜天杰白天忙于书院之事。只有傍晚的时候才会回府。至于府里丫头替换的事，他从不过问，只知道秀林身边多了个灵活俏皮的小丫头。从秀林的口中听说，小丫头很懂事，所以对她也很和善。这日，一辆清源马车停在杜府门前，车上来人禀报，原来是老夫人病了，召唤女儿秀林前去。秀林听后，连忙急着踏上了马车。并叮嘱小琴，明日一早他会将老夫人接回府，让小琴做好接应。这一夜，杜天杰的饮食完全是小琴在伺候。第二日清晨，秀林接老夫人回府，府里忽然静悄悄的，叫了几次小琴的名字也无人应答。秀林心里开始忐忑不安。杜天杰卧房的门紧紧拴着，秀林觉得有蹊跷。拿了把小刀，顶了门栓，悄悄走进去。没想到眼前不堪入目的情景，简直将他气到晕厥。床上的帷帐扮演着，杜天杰赤裸着半身斜靠在那里，看上去很是疲惫。旁边的被子里，小琴披头散发的穿着肚兜，半躺在那里。突然见到秀林，啊的一声大叫起来：“夫人饶命！都是老爷他，他啊，我该怎么办？”说着大哭起来。此时的杜天杰如梦初醒，见到眼前的这一幕，他自己都傻了眼。杜天杰，没想到你，你竟然如此下作，亏了我，我和秀林对你痴，痴心一片。从今日起，我俩恩断义绝。秀林气的声音一直颤抖着，断断续续地说出来。说完，拂袖而去。秀林，别着急，听我解释。我没有做对不起你的丑事啊！杜天杰在身后喊道：“你，你究竟是谁？为何要害我？”老爷，小琴不敢。老爷昨晚忘了吗？是老爷自己让小琴从了您的。小琴跪在地上，嘤嘤啜泣：“你这个贱人，给我滚出去！想我杜天杰一世清白，竟毁于你手！快点滚出去！”杜天杰从没发过如此大火，额头青筋爆出。因为此事属于家丑，杜天杰也不好报官来证明自己的清白，所以无奈之下，只有将小琴轰出府去。秀林一气之下，又将母亲带回府。杜天杰上门去了好几次，都吃了闭门羹。这一日的锣鼓喧嚣声，又将杜天杰从睡梦中惊醒。不知为啥，自从那日从府中回到书院，人整日昏昏欲睡，没有精神。见到秀林派人送来的和离书，杜天杰整个人彻底散了架。不一会，一个小书生就跑进来：“先生，大喜啊！杜公子高中了，前面的报信官正等着打赏呢。”哦，这个好消息顿时让杜天杰清醒过来，他跟着一路跑出去。原来是杜竹清考中了进士，此时的杜竹清正被朝廷命为八府巡案。负责彻查民间有疑点的案件，而杜竹清所选之地就是自己的家乡。这次返回家乡，没想到短短数月之久，家里的大门紧紧关着，家眷都已遣散，家里的银票也不翼而飞。听到管家述说的这一切，他感觉事情很蹊跷。正在这时，门外有人在拍门喊叫，原来是相遇。相遇说：“远远回家一趟，才知道并无相亲之事，才知道暗中有人做了手脚。”于是他又匆忙从家乡赶回来了。解铃还需系铃人。杜竹清说着，朝相遇望了一眼，两人会心的点了点头。杜竹清又分别去看望了夏父母，说：“等自己查明真相，再过来给他们一个交代。”这日的往来客栈里来了一位京城贵客，此人是个大丝绸商。负责运送丝绸到江南，途经此地，这次带过来的马车都有十余辆。店小二，今日的客房我都包下了，你要让我的这些伙计吃好睡好。
明天好有力气赶路，这些银票你收下。好嘞，保您客官满意，我这就出去挂牌。说完，店小二立马拿了个刻满的牌子挂在了门外。此时，客店楼下的拐角处坐了一个人，他用狡黠的眼光扫了一下客栈的楼上楼下，喝完那壶白酒，丢了一些碎银两，便转身出去了。夜晚来临了，往来客栈也早早关了门。客房里的灯都被熄灭了，想来那些商人都已睡下。这时，从客栈的门船上爬上三个蒙面黑影，此三人身手敏捷，不一会儿就爬上了二楼杂物间的窗前。他们偷偷地爬了进去，又从二楼的隔道里轻轻地朝每个卧房偷偷地吹起了迷香。大约过了半个时辰，他们三人分别朝三个卧房蹑手蹑脚地用小刀顶开了门栓。正在卧房内翻找着银票之际，不料客房里的客人忽然掀起被子一跃而起。他们正准备转身逃走，却被客房外来的十几个手持大刀的官兵团团围住。哈哈，徐达，今日你的迷香失效了吧？本官已等你多时了。杜竹清摘下黑色面纱，一脸正气地望着跪在地上的徐达大人：“这里还有个女子。”身边的侍卫摘下另外两人的黑色面巾后说道：“这不是小琴吗？”香玉女扮男装成其中的一名侍卫，走到小琴的跟前。没想到你居然还有这一手，不光害我家老爷夫人，还在这里作恶多端。哼！小琴哼的一声，扭过头去。原来杜竹清自那夜收到县令贿赂过来的银票，就知道肯定有些疑案待查。他翻阅了多卷案宗。发现这个叫做徐达的贼人一直很难捉拿归案，暗访了很多人，得知徐达的手下还有两个人，听说还有一个女贼。自从小琴被驱逐出府后，家里的银票也被洗劫一空，所以推测到小琴就是那个女贼，所以安排香玉女扮男装成侍卫，才可以当场将她识破，自己伪装成京城来的商户，上演了这样一场瓮中捉鳖的好戏。大唐之下，徐达终于招供。小琴是个从外乡流浪至此的小乞丐，那年差点饿死在朱佩石家门口。朱佩石救了小琴后，就将小琴安置在自己的手下。这些年，朱佩石用自己偷盗来的银两买通县令，以忽悠自己，干了不少坏事，一直逍遥法外。为了报答朱佩石的救命之恩，在朱佩石安排下。派小琴进府偷盗府上的宝珠，于是便有了小琴与寺庙前的小毛贼一起上演了那场苦肉计。结果没有见到宝珠，于是朱佩石又安排小琴使出了离间计，先是用假消息让香玉回乡，然后利用夫人外出之际用迷药将杜天杰迷倒，以至于做出一副假象，使得夫妻不和，以解朱佩石积压在心头多年的怨气。哈哈。我杜甫怎会藏有宝珠？那只是阁楼顶上的夜明灯而已，都是以讹传讹，导致你们这些盗贼干出这等伤天害理之事。堂上的杜竹清听到后，压制住自己的愤怒，将这几个盗贼以及幕后之人全都绳之以法。事情终于真相大白。这一日，春暖花开，杜竹清带着父亲亲自去府上接母亲回家。杜甫又恢复了往日热闹的气象。后来，杜天杰又去了牢狱中看望了朱佩石。石兄啊，当年我父亲就算下药太猛，也并非想害你父亲啊，他也是希望他能早日好转。我在这里替他赔不是了。说完，向朱佩石鞠了一躬。朱佩石扭过头，流下了悔恨的泪水。好了。今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。